ಇದೀಗ ಸಿ ಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಮಂಡ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ ಅಂದರು ಬಟ್ ಇವರ ವರದಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರ ವರದಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತಾವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ಅಥವಾ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರದಿಯನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೇಫ್ ಹಾಸನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಾಗ ಅಥವಾ ಎ ಮಂಜುಗ ಅವ್ರಿಗೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರ ಕೈ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೊ ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಗೌಡ್ರ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಹಾಗಾದರೆ ಓಕೆ ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆ ವರದಿಯನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮಂಡ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಪ್ತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಂಡ್ಯದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವರದಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಗುಪ್ತ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರದ ಗೆಲುವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೋಗಿರುವ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಸೇಫ್ ಝೋನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುಪ್ತ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರದ ಗೆಲುವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಆರಾಮಾಗಿರಬಹುದು ಮಂಡ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ತನ್ನ ತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ತೆಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಭಿನ್ನಮತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಅತೃಪ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅತೃಪ್ತ ನಾಯಕರು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಸರು ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮಾತ್ರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ರೈತ ಸಂಘದವರು ನಿಂತರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ನಿಂತರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತರು ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತರು ಅಂತ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಏಳು ಜನ ಶಾಸಕರು ಎಂಟು ಜನ ಶಾಸಕರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಮೂರು ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಲಿ ಸಂಸದರು ಎಲ್ಲರೂ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರೇ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ
ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಸನ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾಸನ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರದ ಗೆಲುವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವೇಗೌಡರು ಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂದರು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಪುತ್ರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆ ತುಮಕೂ ಹಾಸನ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದ ಮಂಡ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಯೂತ್ ಐಕಾನ್ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು ಎ ಮಂಜು ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎ ಮಂಜು ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರು ಏಕಾಏಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಟ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ ಜನಸ್ತೋಮ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರೇ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರು ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಹಾಸನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ತುಮಕೂರಿನ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದಂತಹ ಜಿ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಮುದ್ದಹನುಮೇಗೌಡರು ಹಾಲಿ ಸಂಸದರಾದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಮುದ್ದಹನುಮೇಗೌಡರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮುಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ದೇವೇಗೌಡರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಪ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ತುಮಕೂರಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಸೇಫ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ವೋಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅವರ ಕೈ ಸೇರಿದಿಯಂತೆ ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಸೇಫ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೋದಿ ಅವರು ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ವೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತರದ ಗೆಲುವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಾಸನದಿಂದ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಅಂದರೆ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ ಮೈತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲರೂ ದೇವೇಗೌಡರ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಅದೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ನಿನ್ನೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಎಚ್ ಎಂ ಟಿ ಕಂಡ್ರಿ ಎಚ್ ಎಂ ಟಿ ಕಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಎಚ್ ಎಂ ಟಿ ಅಂದರೆ ಹಾಸನ ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರ ಬಿ ವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ವರದಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕೈ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರದ ಗೆಲುವನ್ನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಹೊಸ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಣೆ ಹಾಕೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಜನ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಪ್ತ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಜಯಪುರ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸುನೀತಾ ಚೌಹಾಣ್ ಜಾದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರ ಕೈ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಪ್ತ ವರದಿ ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ನನ್ನ ಕೊಲಿಗ್ ರವೀಶ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರವೀಶ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೇವರ್ ಆಗಿದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ ಫೇವರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬರೋ ತನಕ ಈ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅರವಿಂದ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳದಂತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರವರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫೇವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಣಕಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ತುಮಕೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಏಳು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತಗಳಿಂದ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಅಂತರದಿಂದ ಕೂಡ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಗೌಡರು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರ ಬಿ ವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಗೆದ್ದೇ ಗೆದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಚ್ಚರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ತನಕ ಕಾಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅರವಿಂದ್ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗುಪ್ತ ವರದಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡಲ್ವಾ ಅಂತ ರವೀಶ್ ಹಾಂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವರದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಅವರು ಕೂಡ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಸಭೆಯೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸಭೆಯೂ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸೋಲೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಗೆದ್ದೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಲೆಕ್ಕವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಮುಖಂಡರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿ